Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa menurut data pemerintah Brazil, di seluruh negeri ada lebih dari 6.000 orang yang menunggu tempat tidur di ruang ICU. Di 15 dari 26 negara bagian Brazil, kapasitas ICU sudah penuh atau di atas 90 persen karena varian P1 di negara tersebut memicu gelombang kedua yang jauh lebih mematikan daripada yang pertama. Jos Roberto Inacio menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan membawa orang sakit dan terluka ke rumah sakit di Bauru, kota Brazil yang tenang ini. Pada hari Rabu 10 Maret, pensiunan pengemudi ambulans tersebut sekali lagi mengambil rute yang biasa. Pada akhir pekan, ginjal pria berusia 63 tahun itu mengalami kerusakan. Dia membutuhkan dialisis dan perawatan intensif. Tetapi di rumah sakit kecil tempat dia dirawat, bahkan persediaan medis dasar seperti kateter masih kurang. Dia bergabung dengan daftar tempat tidur unit perawatan intensif ICU. Tetapi dokter memberitahu keluarganya bahwa ada 70 orang di negara bagian Sao Paulo ini yang sudah mengantri. Inasio pun meninggal dalam penantiannya. Ele deu a vida para aquilo ali, tentou salvar muita gente, mas a hora que ele precisou mesmo, salvaram ele porque não tinha nada, né? Inasio adalah satu dari 3251 orang di Brasil yang terbunuh oleh Covid-19 pada 23 Maret. Jumlah kematian harian tertinggi sejak pandemi dimulai. Di seluruh dunia, hampir satu dari tiga kematian akibat COVID-19 adalah orang Brazil. Inacio adalah salah satunya. Sistem kesehatan Brazil sedang goya. Putra Inacio dihantui oleh keyakinan bahwa kematian ayahnya bisa dihindari jika vaksin telah sampai padanya tepat waktu. Jika rumah sakit yang memiliki kateter tambahan, jika tempat tidur ICU telah tersedia. Então não há é, coisas científicas que comprovem que eu vou trancar todo mundo em casa e tá tudo bem. Bahkan di São Paulo, negara bagian terkaya di Brasil dengan jaringan rumah sakit umum yang canggih, banyak orang yang menunggu untuk perawatan intensif. Terlepas dari krisis, Presiden Jair Bolsonaro terus mengejek tindakan tinggal di rumah. Dia jarang memakai masker dan mengatakan dia tidak berencana untuk divaksinasi. Dia mengatakan kepada warga Brazil untuk berhenti mengeluh tentang jumlah korban tewas yang sekarang lebih dari 300 ribu yang jumlah korban tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sebuah papan reklame raksasa Bolsonaro menyambut pengunjung ke Bauru, sebuah kota berpenduduk 400 ribu sekitar 4 jam berkendara dari Sao Paulo. Wali kota Saulen Rossi menentang tindakan penguncian dan menyelaraskan dirinya dengan sang presiden. Bulan lalu ia menentang perintah pemerintah negara bagian untuk menutup bisnis yang tidak penting. Ia memungkinkan banyak orang tetap buka meskipun kasus COVID-19 melonjak. Keputusan pengadilan akhirnya memaksa untuk mematuhi, tetapi dia terus berpendapat bahwa penguncian tidak efektif meskipun banyak bukti bahwa mereka telah berhasil di seluruh dunia. Di garis depan Bauru, para dokter kelelahan, kekurangan tenaga dan sumber daya untuk menghadapi gelombang infeksi yang tiada henti. Tempat tidur di ruang ICU sangat langka sehingga kerabat yang putus asa beralih ke pengadilan menyewa pengacara agar dapat memaksa rumah sakit umum atau swasta untuk menerima pasien. Tetapi pengacara tidak dapat membuat tempat tidur ICU jika tidak ada. Bahkan rumah sakit swasta berjuang terkadang meminta sektor publik untuk mengambil pasien yang membutuhkan perawatan intensif dari daftar tunggu mereka. Dari Bauru, Brazil, Kontributor Nusantara TV melaporkan.